quand nous sommes donnés une occasion, il est possible de montrer comment résoudre ça avec um, un modèle. Um, il faut penser à la balance, ok? Il y a une balance, ok, à plateau, que c'est un peu comme un seesaw. Si tu mets une certaine quantité sur un côté, il faut mettre la même quantité sur l'autre côté. On veut toujours que c'est équilibre. Okay? Il y a équilibre ou un autre mot pour équilibre, c'est que les deux côtés soient égales. Okay? Alors quand on a une expression algébrique, c'est juste x quelque chose comme x plus 2, mais si on dit que ça égale 7, ceci devient une occasion. Ça veut dire que le côté x plus 2 est égal à 7. Alors, j'ai le 2 ici, une valeur de x inconnue. Okay? Dans certaines occasions, on peut juste deviner, on sait que 5 est la réponse là. Okay? Mais on doit aussi être capable de dessiner ça. So, pour faire ça, on va penser à l'équilibre ou à une, une balance. Okay? On va représenter ça d'un peu d'une différente manière. Peut-être que vous avez utilisé une, une balance au passé, mais on va utiliser des carreaux. Et pour un rectangle, ça va être notre carreau pour la variable. Et on va utiliser un petit carreau pour les constants, ok, pour représenter les constants, ou des fois ils vont dire que c'est une carreau unitaire, mais on va utiliser ça pour représenter nos constants. So, je vais prendre mon équation x plus 2 égale 7, et je vais faire juste une ligne au milieu, ok, je vais faire une x, une variable, une carreau d'une variable, et deux là, ok, et je vais faire cette carreau sur ce côté. Alors, je veux juste savoir qu'est-ce que c'est le carreau ou qu combien de carreaux unitaires il faut avoir pour la variable. So, il faut penser, on veut isoler la variable. Okay? Ça, c'est la première chose qu'on veut dire, faire, isoler la variable. Et pour faire ça, nous allons enlever les deux de ce côté. OK? On va encercler et dire qu'il quitte ou on enlève. Si tu penses à une balance, OK? Si j'enlève les deux, OK? Ce côté va maintenant augmenter et ce côté va descendre. Alors, j'en ai besoin d'enlever deux de l'autre côté. OK? Et ça, c'est important aussi. On veut toujours faire, okay, faire les mêmes opérations, faire la même chose sur les deux côtés. Okay. Alors, on veut toujours, toujours faire la même chose sur les deux côtés. On veut isoler la variable et pour garder l'équilibre, on veut faire la même chose. OK. Alors, si j'ai enlevé ça, moi, je vais effacer. Mais juste pour montrer, OK, j'ai maintenant x égale 5. So, je sais que x égale 5. Oups. x égale 5. OK. Et je peux dire 5 plus 2 égale 7. En prenant un autre exemple, um, on va dire 3x... plus 2 égale 14, ok? So, je vais faire les deux côtés, je vais utiliser bleu, alors j'ai 3 rectangles pour 3x, et essayez toujours de faire plus ou moins la même taille, sinon c'est pas grave, mais... Et j'ai deux carreaux d'unité ou deux carreaux unitaires, ok? 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
dos, tres, quatorze. Ok, so, si je dessine ça comme ça, ok, um, je veux enlever les constants en premier. C'est un peu comme l'envers de Pedbass. On va commencer, au lieu de commencer avec la division et multiplication, la parenthèse, division, exposant, division, multiplication, on va commencer ici avec l'addition et soustraction. Puis on va faire la division et multiplication. So, j'enlève deux de ce côté. Je dois enlever deux sur ce côté. Je veux toujours que la variable soit toute seule. OK. Alors, j'ai enlevé. Je vais effacer pour que ce soit juste plus clair. OK. Et maintenant, j'ai 3x égale 12. Et, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est x lui-même. OK. Alors, je vais regrouper. Et si je regroupe ça dans trois groupes, j'ai un groupe de 4, un deuxième groupe de 4, et un troisième groupe de 4. Alors, x égale 12. OK? Alors, j'ai enlevé, je vais retourner ces deux. J'ai enlevé deux constants de ce côté. J'ai enlevé deux constants de ce côté. Et je suis laissé avec, pas x égale 12, je m'excuse, x égale 3. OK? Et je peux continuer. Et je peux faire plusieurs et plusieurs et plusieurs. Je peux faire n'importe combien d'exemples avec ça. Um, si jamais tu es donné une question de soustraction. So, 3x moins 3 égale 12. On va faire cette fois ici. So, pour une variable négative ou une constante négative, je vais colorier. OK? Alors, je vais avoir ma ligne. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais faire foncer les négatifs. OK? Et, oups, j'ai besoin d'unité. OK? So, je vais faire 1, 2, ce côté est positif. Je vais faire comme ça. Alors, j'ai 12. OK. Il y a deux façons que je peux faire ceci. Première, c'est que je peux simplement dire, OK, je vais enlever 3 négatifs. OK. Et je dois faire la même chose sur l'autre côté. Je n'ai pas 3 négatifs. Alors, je vais ajouter 3 par nul. Alors, 1 par nul. 2 par nul et 3 par nul. Et j'enlève les 3 négatifs. OK? Puis je suis laissé avec 15 positifs. Ou, l'autre façon dont je peux faire ça, c'est que si je pense à ça comme 3 négatifs, je peux ajouter, oups, je peux ajouter 3 positifs à ce côté. Et je peux ajouter 3 j'avais pas trois positifs, mais je peux ajouter trois positifs à ce côté. OK? Parce que je fais la même chose. Ceci maintenant égale 0. OK? Et j'ai trois groupes ici de, je vais utiliser vers cette fois ici, de 5. OK? J'ai alors x égale 5. Et on peut toujours vérifier. Si je fais 3 fois 5, moins 3, ça c'est 15, moins 3 qui me donne 12. Alors ma réponse est correcte. Je peux toujours, toujours vérifier. C'est juste la façon dont on, on crée ou on colorie ou on um, fait ces modèles. OK? OK, un autre exemple. 4 plus 4n égale 8. OK? So, je vais dessiner encore. J'ai... 1, 2, 3, 4, N. 1, 2, 3, 4. Puis je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'enlève 4 de ce côté. 
parce que je veux toujours commencer avec le constant et je veux isoler la variable et j'enlève 4 de ce côté. Boom. OK. So, je, maintenant j'ai 4n égale 4 et si je regroupe, imagine que je vais effacer pour que ce soit plus facile à voir. Je vais faire ces petites parties. Et maintenant, je dois juste regrouper. So, je vois là n égale 1. OK? Ici, je pense 4 plus 4 fois 1. Ça, c'est 4 plus 4 qui égale 8. Alors, oui, je suis correct. OK? Uh, un autre exemple, peut-être. OK. 7 plus 2n égale 19. OK, alors... Un rectangle, deux rectangles. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. OK. So, encore une fois, je veux isoler. OK, toujours, toujours isoler notre variable. Alors, ça veut dire qu'on veut juste savoir qu'est-ce que c'est n. OK. So, j'enlève cette constante de ce côté. Et je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ce côté. OK. J'enlève 7. Et puis, je vais regrouper pour que il soit divisé dans les groupes égales. So, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans un groupe. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans un autre groupe. Alors, n égale 6. Pour vérifier, 7 plus 2 fois 6, c'est 7 plus 12 qui me donne 19. So, il y, a tu, il y a toujours une façon de vérifier que ma réponse est correcte. Et si je euh, travaille isolé, ok, commence avec les constants, en, enlever ou ajoutant des constants, puis, on veut regrouper les variables. On va toujours être capable à la fin.